Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Antibol. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, 31ème vidéo, on va s'intéresser à installer Docker, mais pour ça on va découvrir deux modules, apt key, apt repository. Globalement, on n'a pas besoin d'être, euh, de connaître toutes les options dessus, généralement c'est un cas de figure qui s'utilise, c'est pour ça que j'ai préféré, plutôt que vous montrer plusieurs euh, paramètres, faire un exemple sur la base de Docker. Donc on va voir les deux modules, on va voir un petit peu quelques petits exemples mais que j'ai repris finalement de la documentation de Sybil donc j'ai aucune plus-value dessus et puis à la fin de la vidéo on va voir comment on installe Docker finalement euh, grâce à euh, ces deux éléments là donc je vous ai mis les deux liens vers apt key et apt euh, repository euh, donc deux, deux choses complémentaires hein. l'apt key ça va permettre de récupérer la clé euh, d'un dépôt donc euh, gpg etc euh, et puis euh, de l'autre côté, bah, apt repository qui va permettre d'ajouter le dépôt dans euh, vos sources. Euh, donc là, en l'occurrence, on est sur apt, mais il existe un peu les choses similaires au niveau du Yum euh, pour euh, tout ce qui est euh, Debian, euh, quoi, Red Hat, CentOS. Euh, donc premièrement, l'apt qui lui qui il prend plusieurs euh, options quoi paramètres possibles euh, data donc on peut fournir directement la clé en, en data euh, strict euh, le file on peut indiquer un chemin vers la clé l'id l'identifiant de la clé alors ça euh, il sert pas à l'ajout mais il sert principalement à la suppression c'est à dire quand Tibble est capable de checker euh, la clé euh, que vous avez voir si c'est celle celle ci qui est que, pour lequel vous demandez une suppression et quand le state est absent à ce moment là il va supprimer euh, la clé qui contient euh, l'id en question le carrying euh, lui c'est le chemin vers la, la clé qui est déjà en place le key server lui c'est le serveur où trouver la clé et puis euh, l'url c'est l'url où télécharger la clé en question le validate cert, euh, là c'est au niveau du, du la stricte vérification du certificat TLS. Euh, alors quelques exemples. Donc là on peut très bien retrouver, vous voyez, donc le, le contenu d'une clé euh, en indiquant. Donc voilà, si vous à l'endroit où vous jouez, euh, vous avez un, un répertoire euh, file, quoi, vous allez pouvoir récupérer pardon, le fichier apt.sc euh, qui contient, qui est traité comme un un fichier et à ce moment là c'est le contenu du fichier qui va être injecté dans euh, data et du coup là on récupère le contenu de la clé et on dit que cette clé on veut qu'elle soit présente ensuite à partir d'une url c'est à peu près le même principe alors l'id ici apporte pas grand chose si on est sur du présent comme je vous disais mais si on est sur du absent ça permettra de supprimer euh, la clé en question là on indique l'url de la clé et on indique l'endroit où on veut qu'elle soit euh, stockée euh, ensuite on a la possibilité de supprimer et pour supprimer ce que je vous disais donc on utilise l'ID en question et là il va pouvoir supprimer une clé on a euh, apt repository ensuite donc on a ajouté une clé ou supprimé mais plutôt ajouté et à ce moment là bah, on va vouloir gérer un dépôt quoi le dépôt qui est associé à cette clé donc on va utiliser le code name euh, ça va permettre de surcharger la distribution euh, quand on utilise euh, un PPA, on va pouvoir dire, tiens, voilà, c'est telle distribution, euh, donc euh, surcharger les choses. Le file name, euh, c'est le nom de fichier euh, qui va être euh, édité dans le source list. Donc source list.d plutôt. Euh, le mode, euh, donc ça va être les permissions. Donc là, je reviens pas dessus, hein, les deux types de permissions euh, sur, euh, sur le fichier euh, qui va être stocké dans le source list. Le repo, donc c'est la source, euh, le dépôt source. Le state, est-ce qu'on veut qu'il soit présent ou est-ce qu'on veut le supprimer L'update cache, donc là, très important. C'est-à-dire que plutôt que de jouer à un, une task update cache spécifique juste après la task d'ajout de l'apt repository, vous pouvez imbriquer les deux et dire « Ok, je fais l'update cache en même temps que j'ajoute le repository », ce qui est quand même assez logique quand on vient de rajouter un dépôt. Euh, donc là, c'est la mise à jour du cache apt, bien sûr. Le valider de cert, comme tout à l'heure, est-ce qu'on veut une validation stricte euh, du TLS ou pas Alors, on va faire un petit exemple avec Docker. Donc avec Docker, première chose, bon là c'est vraiment strictement lié à Docker. Alors on va déjà, euh, donc CF, euh, la vidéo 14, euh, on va jouer toujours notre script de déploiement de machine. Donc là je vérifie que j'ai rien, j'ai pas de machine. Et je vais faire un create, et puis on va en créer euh, 3. Ensuite... Euh, ce qu'on va faire, on va euh, créer le répertoire Ansible. Et donc là, j'ai tout pour commencer. Euh, 
Euh, dans ce répertoire anti bubble on va créer euh, un... Alors, on va aller directement dans notre éditeur Visual Code. Donc ici, je vais lui refaire new file playbook.yml. Ici, name. Donc, on va dire mon playbook. Donc, je vous rappelle, hein, vaut mieux éviter de taper des tasks directement dedans comme on va le faire là. Il faut passer plutôt par des rôles. Là, en l'occurrence, créer un rôle Docker, ça a vraiment du sens. Euh, donc là, host rôle. Là, on va être obligé de faire un become yes parce que derrière, bien sûr, on va euh, installer Docker. Donc, euh, qui dit installation dit élévation de privilèges. Et puis, on va décrire des tasks. Donc, dans les tasks que, que l'on va décrire, euh, hop, je vais rien copier. Hop, voilà, ici. Donc, première task ici, ça va être s'assurer que on n'est pas euh, un Docker ancienne version. C'est vraiment valable pour les vieilles versions. Un euh, Docker qui ne correspond pas au. À, comment, à la nouvelle version tout simplement donc là on va supprimer docker et docker engine c'était les anciennes versions de, de docker maintenant c'est docker ce ou docker ee donc nous on dit voilà on veut les supprimer donc première chose ensuite ici on va installer le minimum pour pouvoir utiliser euh, un dépôt euh, apt donc on va le rajouter comme ceci et hop, voilà. Donc là, j'utilise le module toujours APT hein, depuis tout à l'heure. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais Je dis que euh, je veux qu'il soit présent. Donc APT transport HTTPS, CA certificate et puis euh, GNU euh, PG. Donc là, ça va nous permettre de faire du HTTPS et en même temps de traiter la clé GPG ici. Et puis l'autoclean, ça va permettre de faire un petit peu de nettoyage au passage. Euh, ensuite, qu'est-ce que l'on a On a l'ajout de la clé euh, de la clé GPG tout simplement donc là vous voyez qu'on va simplement récupérer la clé en ligne sur euh, l'URL donc euh, en HTTPS et on va indiquer qu'on veut qu'elle soit présente donc là je vais la rajouter comme ceci Hop. Hop, voilà. et euh, ensuite donc là ajout de la clé hein, simplement Ensuite, on va simplement rajouter le dépôt. Voilà. Donc, on rajoute le dépôt grâce au module apt repository. Donc, tout à l'heure, apt key, apt repository. Là, on lui indique le repo. Donc, le repo en question, ça va être la ligne hein, qui va juste rajouter dans le fichier euh, en indiquant la version. Euh, quoi, la distribution, la version, euh, l'architecture que l'on a, et puis euh, l'endroit où le trouver. On indique qu'on veut que ce soit présent, et puis on fait update, le fameux update cache, puisqu'on on vient de rajouter quelque chose à mettre à jour dans notre cache APT. Derrière, ben, on va pouvoir installer l'édition CE, Community Edition, euh, de Docker. Voilà, comme ceci, on indique qu'on veut que ce soit présent. Hop. Et puis derrière, eh ben on va démarrer Docker tout simplement. Voilà. Doc. Comme ceci. Donc là j'utilise systemd, hein. on a déjà vu le module systemd, hein. ça permet de réviser au passage. On dit qu'on veut Docker qui soit started et on le veut à yes. Alors là l'idéal ce serait de rajouter ici une condition parce que vous voyez qu'il porte le même nom Docker. Donc nous c'est sur une première installation mais on pourrait checker euh, si euh, le, le paquet Docker est déjà présent. S'il est déjà présent on ne fait rien. Donc on check sa version et on dit que s'il est déjà présent on ne fait rien. Donc tout ça, on pourrait le faire avec le, le, comment, le stat, le module stat, et vérifier la présence de, du binaire euh, Docker. S'il est présent, à ce moment-là, on n'agit pas, par exemple. Euh, donc on enregistre ça, on va lancer euh, l'installation. Donc Ansible, Ansible, alors il faut que je sois dans le répertoire. Ansible-playbook-i et euh, playbook. Euh, 
Donc là, c'est parti. Alors, il y a une élévation de privilèges. Moi, je suis no password grâce au user, que je, quoi, la manière dont j'ai installé mes containers. Euh, voilà, mais sinon, normalement, vous pourrez soit passer le password, soit euh, faire l'élévation de privilèges d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Donc là, il installe, euh, quoi, il supprime les versions s'il y a des versions existantes. Il installe les dépendances. Il installe ensuite la clé GPG. Il installe le dépôt euh, Docker. Euh, en question et ensuite il passe à l'installation de docker Donc nous ce qu'on va faire on va se rendre au niveau d'une des machines Hop, SSH 172.17.0.2 alors bien sûr on fait tout ça en parallèle on peut jouer des stratégies pour dire je fais d'abord une machine ensuite une autre etc euh, ça c'est des choses qui sont possibles mais qu'on verra plus tard donc là il est en train de faire l'installation le temps qu'il télécharge qu'il installe docker ça met un petit peu de temps euh, n'hésitez pas surtout à vous abonner n'hésitez pas également à, à commenter euh, la, la vidéo, alors au passage hein, si on veut checker, on peut faire un PS à UX grep euh, de APT par exemple et là vous voyez qu'on voit que Ansible fait de l'APT, on va retrouver les, les process lancés par Ansible donc là en l'occurrence il lance le fameux fichier on en a parlé au moment du du pipelining, euh, les fameux fichiers de script Python qui permettent de faire l'installation. Euh, là, il est en train de faire un apt get, vous voyez ici, install de Docker CE. Donc, euh, il n'y a rien de, de formidable, quoi, d'exceptionnel de fait par Antibal. Alors là, il vient de finir. Hein. Donc là, du coup, on ne retrouve plus hein, notre apt. Vous voyez que même il n'y a plus rien euh, en question. Et puis, si je fais un Docker PS, alors il faut que je passe en sudo. Vous voyez que j'ai bien Docker qui a été installé. Alors, je ne vous ai pas montré avant, mais voilà. Euh, donc voilà, très très facile. Euh, là, juste le petit, euh, la modif hein, pour avoir quelque chose un petit peu plus opérationnel, ça serait ici de gérer plutôt le absent et de le mettre conditionnel. Euh, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt.